，女没叫我们造谣。我那儿子，你这个回来咋不跟我提前说一声呢？怎么样啊？什么怎么样？各方面啊，学习呀、啊，生活呀、啊，想没想我呀 ？The teachers are grading every week in the parent group. Can't you see that? 呵，这英文现在说的是真溜啊！龙年用广电，实惠到万家。新年换新机，就选真我 GT 五 Pro。真我提醒您，正片即将开始。专业热水器就选万家乐，万家乐提醒您，正片即将开始。肖振瑞妈妈啊，你说这话什么意思啊？你们家孩子干净，我们家孩子就脏了呗？我看是你心脏了吧？嗯、你不要以为家里有点钱你就该高人一等啊！有钱不代表你素质高。你说你说这句话，你你觉得你自己？你没素质。这个洁癖呢，它算是一种心理的疾病吧。如果你觉得你们家的娃娃有毛病呢，你就不要把它喊出来，哎，参加这些集体活动。哎，你个人可以在屋头整个供养仓，把它供起来。我今天真的是领教了啊！怎么觉得自己家有钱就瞧不起别人家是吧？你们家的孩子金贵，别人家的孩子差在哪儿了呢？在群里面无端的发这种诋毁别人家孩子的信息，只能显得你素质很差。劝你一句，赶紧撤回。静姐说的对，撤回。顶国宝妈妈，撤回，快撤回。就是撤回。撤回。这肖佳瑞妈妈就是一颗老鼠屎，坏了一锅粥。我现在已经不跟他们置气了，嗯，大脑自动设置成垃圾信息屏蔽功能，是吧？你别看那些了，你看看他们闺女照片，啊，还是有人能主持正义的。各位，我刚刚啊在洗漱，就没有注意群里的情况。以后我们在群里说话呀，都要注意一下影响和团结，不然的话，我就要行使群主的权利，暂时将不和谐的人移出群了。作什么呀？睡你的觉、哎。王老师啊，抱歉啊，我刚才本来是想跟您发私信的，结果一不小心呢就发到咱们群里了。主要是我们家瑞瑞他有鼻炎，他要是有什么怪味儿，他就他就会犯鼻炎。希望您多多理解啊，我我真的没有那个要诋毁江江飞虎的意思，抱歉啊。哎，哎呀，你呀、啊、就是太佛系了，哎，佛系的人可容易被人欺负。哎，咱们家战斗民族有你一个就行了啊。但是你今天呀，可能给我们群主得罪了啊。我怎么又得罪他了呢？你看你现在在群里威望多大呀！啊，一声删了二十多个人跟着，然后这肖佳瑞妈妈就把信息撤回了。那你让那小心眼的高宇轩妈妈怎么看你呢？爱怎么看怎么看。有荣誉他就懒，出了事儿他就躲。你说有他这样当家委会主任的吗？这叫人高明啊！啊，啊，人在群里也说了啊，以后凡是在群里还发这种不和谐音符的。啊，人家就要行使权利，直接移出群。像肖佳瑞妈这么自私的人，就应该马上提出去。你当他说的是肖佳瑞妈妈呀？什么意思啊？难道他说的是我？那可说不好。
宝，我想尿尿。那你去啊。我不敢。如果你可以把你手里的那个照片放下来的话，我可以陪着你去。想好了没，国宝？我好啦，国宝，你是我最好的朋友。不过呀，你以后要学会自己上厕所，为了什么都叫人帮忙哦。嗯，以后我就不怕啦。走吧。嗯嗯嗯，小心台阶哟。怎么了？像发火？老师，肖亚瑞躺在床上流口水，把我的枕头都给弄湿了。哦，呃，这样吧，你掉个头睡吧。啊，去吧。王老师，啊，怎么了？高宇轩尿床了。啊？男人还尿裤子？是男人，你是副班长还尿床啊？这多不尿床啊！水漫金山。林老师，麻烦你带孩子去厕所换一下内裤。哎，好。来，我们把包拿上，慢慢走啊。来，王老师，我不想再跟高宇轩一个帐篷了，好恶心。王老师，我愿意和周文汉换，我和高宇轩一张帐篷吧。那就谢谢你了，马子恒。王老师，又怎么了？了杨成一边拍照。没有没有，我去上厕所了。哎呀，你吓死我了！我也醒来，旁边就只剩下照片了，我都不敢睡觉了。你看看。好了，同学们，没事儿，咱们集体出行啊，会遇到一些意外事件，是很正常的。大家都赶紧回去睡觉吧啊！啊！妈妈，其实你很棒的。比他们做的好多了。哎，这是老杨的车。嗯，他们俩在车上。对啊，怎么这么早？对，我还以为我们俩已经够早的呢。哎呀，你车上睡觉呢？啊！嘿，哎呀，你们俩怎么来这么早啊？啊，这么早啊？半夜就来了？啊？什么情况呀、啊？这是？在家闹，他不睡觉，担心孩子，非要跑这儿说这附近找个酒店住。结果一来，这酒店里全都满了，我们俩在车里头睡了一宿。婷婷，你真够可以的，这初一才离开你一晚上，你至于吗？我至于啊，这是初一从小到大头一回离开我身边过夜。起大早又赶晚集了，快点吧，啊，啊，都该出来了，赶紧走，赶紧吧。宝，你有想妈妈没有啊？有啊。爸爸，哎呀，宝贝儿，哟，这想爸爸了没有？昨天睡得怎么样啊？真乖呀、啊！你们老师说你可勇敢了，昨天都自己上厕所了，这么厉害啊！国宝也陪我看你。我和初一刚上完厕所，高轩就尿裤子了。啊。还有肖佳瑞睡觉的时候流口水，把张飞虎的枕巾都弄湿了。咻咻咻！你们两个快走啊！别别，不能这么嘲笑同学哦。爸爸，我没有，我只是觉得我和初一比他们厉害多了。嗯，对，国宝最棒了。行，赶紧上车吧。哎，你昨天晚上几点睡觉？八点。哎，我听说你昨天主动跟周文汉换的床，跟高宇轩睡的。高宇轩尿床了。我主动和周文汉换的床，我怕高宇轩太尴尬。你还挺贴心的。嘿嘿。哎，小薇，那我们这里。各位家长，回去的路上注意安全。
对孩子适当放少是我们这次秋游夜宿的主要目的，特别表扬个别同学勇敢尝试的身影，期待下次活动。哎呀，我们国宝呀、啊，这次表现可真棒，是不是？嗯。你有没有想爸爸妈妈呀？晚上一个人睡觉的时候害怕了没有？嗯。真的没有。嗯。爸妈回来了。厉害吧？回来了。嗯。啊。大哥，呀，老妹儿回来了。你妹妹啊，出色的完成了秋游露宿的任务。接下来就看你能不能给我们带来惊喜了啊！看什么呀？哎，对你模拟考试怎么样了？来，拿来瞧瞧。呃，爸，等等，我先问你们俩一个问题啊。呃，我考得好怎么办？考得不好怎么办？考得好有奖励啊，考得不好就别叫我们爸妈了。叔叔阿姨，请过目。叔叔阿姨，我都不用看他的分儿，你给我出来！哎，是不是开过了呀？怎么还没到啊？我看一眼啊。导航显示就是这儿啊，不，你那导航显示没显示多少米？导航结束了。你这用的什么导航？靠不靠谱？啊，就是这儿。哎哎，你看一眼，是不是那儿啊？那个门口。哎，好像是那儿。是这儿吗？应该就是这儿。没人呢。有人吗？是戴总和丁助理吧？啊，是是是，呃，你是，啊，胡经理是。来来来来来。来来来来来,来,来。一二三，欢迎欢迎，热烈欢迎，收。啊啊，大家好，大家好，嗯。戴总，听说您今天调任门店，我们都等您一上午了。哎呀，特别不好意思，因为我对这个路不是很熟，所以来晚了，非常抱歉啊。呃，没事没事，呃，来我给您介绍啊。哎，这是豪姐，咱门店元老，阿可是门头沟的土著。哦。啊，今后您要是订个餐，找个超市，找个加油站。您就找我啊！好的，好的，那以后就拜托你了。淼淼，李晶，爱你，爱你，爱你！啊啊啊啊！爱你，爱你，爱你！啊，他们两个已经来门店三四年了，业绩一直都特别好。呃，接下来是我，呃，本人目前担任店里的副店长胡进。啊，呃，大家好，大家好。呃，我们都听说了，戴总您可是销冠。呃，现在看来不仅业务能力好，人还长这么漂亮。对呀。哎呦，没没没，你千万别这么说。呃，那我们掌声欢迎戴总给我们讲两句。啊，啊，好，呃。首先，非常高兴能和大家一起共事哈，呃，因为我真的是一个门店新人，没有任何的经验，就是来和大家学习的。呃，不过你们以后在工作当中遇到任何的困难，都可以来找我，我一定会尽心尽力的给大家解决问题。嗯，有一点，现在门店所有的规章制度，我们一律不变。嗯，就是希望在接下来的这半年当中呢，我们大家可以齐心协力，把我们的这个销售额在。增加那么一两个百分点，好吗？谢谢大家，感谢戴总的发言，谢谢谢谢。呃，要不丁助理也讲两句？啊，对，丁丁，来，你和大家说两句，以后咱都是同事了。我说两句，那我就说两句。各位，所谓强龙不压地头蛇，咱们大家都知道，戴总就是过来镀金的。我们绝对不会找各位麻烦，也请各位别防着我们，咱们大家都别耍心眼儿。戴总这边要求很简单
，就是业绩，我这边更没什么要求，就请各位哥哥姐姐别轻扔就行。哈哈哈哈哈！呃，丁助理的发言真是开门见山，呃，一针见血。<笑>哎呀，丁丁啊，年轻人，你知道年轻人特别爱开玩笑哈。<笑>呃，哎，对了，胡经理，要不你先带我看看这两年我们的销售业绩？啊、呃，行，那戴总，我领您去您的办公室。哎，好的好的，呃，那我们回头见，好吗？大家辛苦了，谢谢。嗯嗯嗯。嗯戴总，这边。哎，好。不好意思啊，戴总。啊，没事。咱门店条件有限，您将就一下吧。好，没事没事。啊，呃，胡经理啊，那个你的办公室在哪儿啊？嗨，我不需要办公室，我得全天在门面盯着他们。您知道的，一眼看不着啊，他们就划水，<笑>所以我不需要办公室啊、哦哦。哎呀，咱这个门店的办公环境真的是挺辛苦的哈。嗯，哎，呃，戴总，您坐，啊、坐坐坐坐坐、哦。不用不用，你不用客气，不用客气。嗯啊，呃，那您先休息，我去给您拿那个销售报表啊。啊，好的好的，辛苦你了啊。啊没有没有，您休息啊。哎哦。<笑>啊！你怎么回事啊？你刚才说什么呢？嘴上没个把门的。我我说什么了？什么叫我来这儿镀金的呀？您可不就过来镀金的吗？那全公司人都知道啊，您过来镀金，然后直接到总公司做销售副总监的位置了。我没说错呀。我告诉你啊，既然总公司把我派到这儿来，我就要做好我的本职工作。是，看看，咱这儿门店的销售环境多艰苦啊！这周一回去述职的时候啊，我一定要如实的汇报一下，改善一下这儿的环境。我觉得呀，您别多事了，省得两头都不讨好。哎，丁丁啊，我有的时候呢，觉得你挺单纯的，但有的时候又觉得你挺世故的。我是怕您给自己惹麻烦。我现在是抱着您大腿的，您要是出事了，我也完了。您说我能不多想吗？好，既然想抱我大腿，你就管好你的嘴。你这个吧，让我看看。嗯，我觉得可以。唐小姐，哎，我爱吃这个。你长得好漂亮。等会加上。嗯，你过奖了。那我就说点不过奖。这是个经济发展特别快的时代，大家都注重效率。巧，我这个人呢，也特别注重男女平等，那我就开门见山了。嗯，您请。你有车有房吗？啊？我从别人那打听到你是做直播的，还有不少粉丝，收入一定很可观吧？如果说在这个前提下，我们两个人搭配在一起，我想多要点嫁妆。不是，你是不是剧本拿错了呀？什么玩意儿呢？啥都没跟你提呢，你上来就提有车有房了，那合着咱俩结婚你就出一张脸呗？啊，什么谎？我还没先请你带个孩子呢。哎呦我，唐小姐你好，我姓马，叫我广元就可以。我是一名作家，我发表的小说曾获得过各种的文学奖项。哦，你好，我就是觉得你这个做不太像。唐小姐，您能不能不要戴着有色眼镜来看我呀？我没有啊。您是不是觉得像我这样身材的人，就天然的带着一种油腻啊？哦，没有，我觉得你误会了啊。唐小姐，我想请你仔仔细细的看一看。我恳请你好好看一看，我只是骨架比较大，我也没有办法，我从小就是这个身材。你们就不能放下对我们这种人的成见吗？啊，我我真没有，我就是觉得您这个款吧，就是我不是我不合适，咱俩不合适，哼，对，不合适。
我先跟您说一下，我这个人呢，就是喜欢直接啊、哦。我呢，嫁妆就是有一儿子，然后我不喜欢不太正常的人。呃、不好意思，唐小姐，是我有什么冒犯到您了吗？没有。哦，是这样，你的情况我都了解，我一点都不介意，而且我很喜欢小朋友。哦、oh, ，如果你觉得我们不合适的话，那我就先告辞了。哎，别别别，不好意思啊，主要之前那点，嗯，没事儿，那个没关系，没关系。嗯，其实我之前差一点就组建了自己美满的家庭，哎，但那个时候我什么都没有，也不知道怎么去爱一个人。所以就错过了。如果有机会能再爱一次的话，我会好好珍惜他，好好的对他。我们会拥有一双儿女，看着他们一天一天长大，我们一点一点变老。唐小姐。你知道到那个时候，对于我们来说最重要的是什么吗？嗯、啊，是家人。不，是保险。啊，我们公司刚推出了儿童助学保险、大病意外保险和养老保险，产品种类繁多，涉及到你生活中的方方面面。不是，先生，您今天来见面是有什么误解吗？没有误解，姐。是这样啊，咱俩成不成另说。你先看这个，选择我们 Pasta 保险公司，保证你后半生衣食无忧。我 Pasta 什么玩意儿？哎，姐，姐你考虑一下呗，我就差一单了，我就是销冠了。姐，哎，我那三姨是我亲姨嘛，啊，这什么神头鬼脸的往他亲外甥女这送啊？我是二婚，带个孩子，那又怎么了？我没有追求幸福的权利啦。你以后别跟我提这事儿。我跟你讲过了，我呢跟唐豆，我俩在一起生活的特别好，不劳您费心了啊，拜拜。忙呢，姐姐。大男人在马路上这趟葫芦，又吃不了。你也想吃啊？给你买一根。懒得理你。有事快说。别什么事儿，这不就是想你了，看看你干嘛。你还能想起我来？相亲不顺利啦？说什么呢？谁相亲了？哦，你说我那个朋友圈是吧？明知故问是吧？那是给我们公司大龄单身男同事办的相亲会，我们不是搞 IT 的吗？好多程序员同事那头都秃了，还没对象。老总让我牵头办一相亲会，你说我能拒绝吗？那是你们公司办的相亲会，那你发什么朋友圈？那你以为呢？还能是我相亲呢？咱这条件用得着相亲吗？完行吧，挂了啊！别呀，我还没问问儿子呢，还好着呢。街上搜了那个签子，可爱。得嘞，您忙着吧，八八六了。嗯，嗯，人不比不知道，那俩鸡巴比起来，这马英健还成正常的了。怎么了？我自动铅笔没铅了。那笔筒那么多铅笔，你拿一根用不就完了吗？不行啊，这笔记的那深浅程度都不一样啊。我记得上一回有意管那自动铅笔芯啊，啊，你找了吗？这不是吗？这不是吗？就不知道自个儿找啊？啊，还用我替你换吗？不用了。哎。怎么了？喊什么？爸爸，这
过娃娃的曲线，我剪不好。哎呀，我看看，我看看，好好，爸爸给你剪，爸爸给你剪。这个曲线啊，你喊什么呀？无耻的耻怎么写？什么耻？无耻的耻。你们这字儿干什么呀？我造句呢。行了，我倒要看看你造的什么句。你等一会儿啊。等我一，马上马上马上过来啊啊！拿五尺造什么句呀？啊！坚决于浪费时间的五尺现象斗争到底。呵呵，行，嗯。没毛病吧？谁有毛病？不是我说，我造的教育没有毛病。尺啊，耳朵。一个纸，来了来了，呀！耳朵都让你们喊炸了啊！爸，爸，爸，你哥喊我吗？没听见。早上要查货嘛，我这明天最晚六点就得出门，所以我得早点睡。你赶紧早点睡，早点睡。那我这会儿不睡，我洗点东西影响你我。我已经找到办法了。豆子，戴着眼罩，啊，开着灯就不会影响啊。嗯。那我这打电脑的声音影响你吗？要不你出去吧，我去客厅。嗯再睡一会儿吧，哎，我去卫生间化妆，不影响你啊。煮了馄饨，吃一口走啊！哎呀，不吃了！我跟你说，西四环早上太堵车了，我就不能吃刀子。走了啊！哎，你回去补一觉啊。什么都不吃啊？不吃了，不吃了。
对，接下来就是李放这个人物的问题。嗯，李放这个人物前后就不统一。如果这个地方调整了，李放这个人物就得调。嗯，李放这个人物是有问题啊。啊，对不起，稍等。嗯，你赶时间啊？啊，没有没有，有事儿。接孩子。<笑>这周老师啊，好不容易来一趟，我的意见啊，今天啊，咱必须把这个剧本意见全部说完。这样的话，也为你好事再跑一趟了，对不对？所以啊，必须要把剧本说透，啊，这这你,你好修改。你说现在你说你这有些台词，你说你说说的不是人话呀？你说这这，啊，是吧？就我我我的意见啊，我的意见啊，主主要是孩子今天没人接，啊，那嫂子呢？那门头沟啊，嗯哦。啊，那好吧，这这，哎哎，婷婷，来来，去去去，帮刘老师接一下孩子。呃，学校在在,在。呃，不用不用不用不用，我这样，我打电话啊，跟我邻居说一下，让他帮我接一下啊。那没问题吗？啊，没问题。啊，那行，那你忙你的去啊啊，去吧，你稍等。没事。喂，小薇，哎呀，得麻烦你个事儿啊。我今天有点急事儿，我赶不回去了，麻烦你帮我接一下果宁国宝，啊，对对对对，啊，这就,就放你那儿，你帮我照顾一下，谢谢谢谢啊，哎呀，麻烦你了啊，哎，好好好，啊，来来来，行了，耽误您接娃了哈，哎，没有没有没有没有，好了好了，开了，咱接着说，到家了。宁国宝啊，姐姐一会儿有直播，就不管你们了啊。反倒，冰箱里有草莓，你拿给他们吃啊。嗯，嗯，果宁国宝，你们两个人当成自己家一样，该学习学习，该玩玩啊。阿姨，您放心，我们会自己管自己的。谢谢阿姨。叫姐姐。好好，姐姐。谢谢姐姐。好孩子，拜拜。拜拜。嗯。豆哥，你妈真不管咋玩？我们家一贯就是散养，我妈妈很少管我的学习问题。你们真幸福。嗯，还有哥哥表妹好了没？来了来了，别着急过吧。嗯。嗯自己拿着吃。你居然还敢不写作业玩游戏？我今天学习一天了，放松放松的。那我也放松放松。哎，老公，哎，你怎么搁这儿坐着呢？孩子们呢？我今天下午回来的也晚，所以把这俩孩子呢就送到唐小薇那儿，让她给看着一下。忽略了一点，这唐小薇家里是放养孩子，知道吗？人家的孩子是靠自觉，咱这俩过去，这果宁打一下午游戏，啊，到现在作业一个字没写，屋里正写呢。这国宝也是傻玩一下午，真够可以。你说这老天爷是不是故意逗咱俩啊？前一阵你在家的时候，我也是闲着，一点事儿都没有。现在你去门店忙起来了，我这边也开始忙，两脚不着地，啊。哎呀，你忙我也忙，我跟你说，这孩子没人管可不行。人家那孩子都这么养的，你说那唐豆啊，不光能把自己照顾好了，他连他妈妈都能照顾。那不是养的，那是天生的。哎呀，你就别在这羡慕人家家的孩子了。嗯嗯，要不让你妈来帮帮忙。我妈。嗯，你就跟妈说，就半年的时间，等我调回总公司就好了。哎，就让她来帮咱看看孩子。我妈。
。小薇，吃点水果。嗯，谢谢。嗯，我说找保姆这事儿吧，比找老公还难。你为啥不自己找，让我给你找？我不瞒你说啊，我为了这个事儿呢，我已经跟我们家杨喵喵吵了好几回了。每次我找回来的呢，要么就是他不满意，要不就我不满意，反正他就觉得我的眼光不行。这一来二去的吧，整的我都有点怀疑我自己。所以我说让你帮我找找。主要这事儿我也没经验呀、啊，我就没面试过人儿。哎，你找静姐啊，她有经验。我找过她了，她很忙。哎呀，没事儿吧？找保姆这事儿，她必须得合自己的心意。你说我给你找了，她合了我的心意，不合你的心意怎么办？合你的心意肯定合我的心意。那你条件是啥呀？脾气好就行。主要是呢，你看我。我有点容易着急，然后老杨，嗯，那样你也知道，嗯、初一吧又是蔫不悄的，你说万一阿姨脾气不好，到时候吓着孩子，对吧？那你就不能收敛一下自己脾气吗？哎呀，我已经努力在改了，关键这也不是一天两天的事儿啊。你不为别人考虑，你也得想想你们家初一，对不对？你说你们家一个杨明彪，那你才这样。那你们家初一现在啊，都不知道怎么正确的表达自己的情绪啦。是，你说的对，我改。但关键这个保姆的事儿，你先帮我看看呗。那我帮你去看看吧。不过先说好了，我找要是不靠谱的话，你可不能怪我。不会，我相信你的眼光。你看一下，这几位啊。都是我们公司啊做的最优秀的，不论是做饭还是干家务，做的都非常非常的好。你给我介绍这几位吧，我觉得都挺好的。就是，我想找一个脾气很好的。你可这么说着了，我们这儿啊还真有一位出了名的好脾气，真的。你介绍一下自己吧。啊，呃，我是山西人，我姓曹。嗯，之前和我老公一起做生意的，后来这生意赔了，亏了不少钱，家里房子也卖了。嗯，我这个出来做住家保姆，也是迫不得已。嗯，你别难过啊，见有不测风云嘛。谢谢您。我这个要求不高，嗯，您管吃管住就行。您的工资我也都挺满意的，可以。啊，呃，就是你这个雇主吧，他有点特殊啊，他脾气很不好，你能接受吗？可以，没问题。嗯，我老公这几年呢，嗯，落魄，脾气也不好，没问题的。啊，行。好的，呃，那如果找你上岗的话，你随时都能来，对吧？嗯，随时。啊、哦，行。哎，先生，哎，您来了，来来来，来来来来来，哎呦，过年过宝，看看谁来了。哎，过年过宝。哎呀，奶奶都想死你们了！奶奶，你回来了，回来了！奶奶给你们带了你们喜欢吃的蜂蜜果干干。我妈可不能给他们吃糖啊，这俩牙都不行。哎呀，那是啊，木糖醇的不伤牙。嗯，来，我宣布一件事情啊。奶奶从今天起要在我们家住一段时间啊，专门负责你们俩的日常生活。耶、yeah! 哎！但是啊，你们俩也不能放松自己，自己能干的事儿一定是自己干，不许老仗着奶奶了啊。嗯，是的，爸爸。爸爸，爸爸，奶奶是住我屋吗？对啊，住你屋啊。耶、yeah! 啊！啊，给奶奶给你讲故事吧，是是不是？妈来了。啊、哎，妈来了，静静回来了，妈。真的是麻烦您了。哎呦，客气什么？这不应该的吗？郭宝，你带奶奶先去房间休息啊。好嘞。啊，爸爸做饭。不用你，我来做吧。哎妈，你刚到，你我我做好做、哎。别客气，你们忙啊
，来，小国宝，过来，帮奶奶扒蒜啊。好的，妈，我来帮你们吧。不用不用，你们都忙去，我来。看看咱们今天晚上吃什么啊？妈，那行李我先放国宝屋里啊。哎,哎,哎，你看，有西红柿，有鸡蛋。对，你会摘这个吗？阿姨，昨天的剩饭你是倒到这里了吗？啊，那那不是不要了吗？不是不要了，你放到垃圾桶里扔出去啊！你倒到这里面的话，全堵了。哎呦，真对不起啊！我我下回一定注意啊。对不起啊等一下，这个豆包你是拿微波炉打的吗？嗯，豆包得拿锅蒸啊，你拿微波炉打这这怎么吃啊？嗯，这对不起，我我下回注意。我寻思豆包这能快吗？微波炉。行了行了，那个先吃饭吧啊。谢谢夫人宽宏大量。你叫我什么？夫人呢？你叫我婷婷就行。啊。吃饭别玩了，我不吃。孩子，怕你长大，长大就不再听话，舍不得换牙的你，开始做人生的题。怕你长不大，不懂这世界复杂，解不开青春的谜，没有谁能够代替。你一句爸爸妈妈，心就融化，随风生长。哪管怕不怕，少年叛逆，中年危机，握个手。掀起，欢欢喜喜，慌乱发脾气。解不开青春的谜，没有谁能够代替。你一句爸爸妈妈，心就融化，随风生长。哪管怕不怕，少。